átta klukkustunda samningaviðræður eflingar og samtaka atvinnulífsins í dag skiluðu litlu sem engu, þetta segir sáttasemjari. Að öllu óbreyttu hefjast verkvöll að nýju annað kvöld. Ávísanir á byltingakend sykursíkislif hafa margfaldast á örfáum árum en þau eru einnig notuð í baráttu við aukakílóun. Heimlislæknir segir telja að lifin gangi kaupum og sölum á svörtum markaði. Bandaríkjastjórn hefur formlega ásakað rússa um glæpi gegn mannkinni í innrásastríði þeirra í Úkrainu. Varaforseti Bandaríkjana tilkynnti þetta í ræðu á þingi um öryggismál í munnhjenn. Þýska fyrirtækið Bremenport hefur engaleifi fram til ásins 2060 til að kynna Finnafjörð á Norðausturlandi fyrir fjárfestum og öðrum sem áhuga hafa á uppbyggingu á svæðinu. Og það verður mikið um dýrðir í Guðunes í kvöld þegar að fyrri fimm laugin af þeim tíu sem býtast um að verða framlag Íslands í Eurovision í ár verða flutt í beitni útsendingu. Við verðum þar síðar í fréttatímanum. Gott kvöld. Ríkisáttasemjari er vonlítill um að unnt verði að afstýra verkvöldlum eblingar sem hefjast að óbreyttu að nýju á miðnætti annað kvöld. Samningarnefndir eblingar og samtaka atvinnulífsins sátu á fundi í allan dag. En svona í lok dags að þá verði ég að lýsa því að mér finnast það vera dalti mikil vonbriði að það hefur ekki þokast mjög mikið og það er ennþá mjög mikið bil á milli samningsaðla. Finnst þér þá líklegt að verkvöldum verið að halda áfram hérna eftir miðnætti og annað kvöld? Ég sko, ef að, ef að, hérna, ef okkur gengur ekki betur á morgun, við ætlum að funda aftur á morgun, við ætlum að koma hérna í hús í fyrramáli klukkan tíu og við ætlum að halda áfram, en ef að okkur gengur ekki betur að hreyfa mál á morgun heldur nokkuð gekk í dag, að þá óttast því að það muni gerast hérna. Ég verð að segja ykkur bara alveg hreint út eins og ég er að dagurinn í dag skilaði mjög litlu og einlengu og þannig að og á þeim fresti sem við erum núna þá er bara morgundagurinn eftir. Það væri rangt að mér að gefa einhverja von út til fólks um það að þetta sé eitthvað miklu betur statt heldur en það er. Heimilislæknir segist telja að verið sé að selja sykursíkislif sem hefur reynst byltingakennt í baráttu við offitu á svörtum markaði. Ávísanar á lifin hafa margfaldast á stuttum tíma. Mikil umræða hefur skapast um lif á við ósembyg við tósa og saksenda, jafnt hér á landi sem og um heim allan. Lifin voru upphaflega þróuð til að meðhöndla sykursíki en hafa auk þess kefið góða raun í meðhöndlun og fyrtu. Arna Guðmundsdóttir, einkirtla sérfræðingur, segir lifin einstök, því hinga til hafi sykursíkislif ítt undir þyngdaraukningu. Og þar með talið þetta insulín, maður þyngist af insulíni. Þannig að þetta er svo kærkomið, þetta er algjör bylting í rauninni að geta að hafa úr að móða þessu lif sem að létta fólk um leið og þau stýra sykrinum. Ávísunum á lifin hefur fjölgað hratt hér á landi, sérstaklega með allt kvenna. Samkvæmt nýjum tölum frá landlækni var tæplega þremur af hverjum þúsund Íslendingum ávísað lifjum úr þessum flokki árið 2018. En í fyrra hátt í átjón körlum af þúsund og þrjátjú og einni af hverjum þúsund konum. Það hefur verið gríðalöfning í ávísunum á þessum lífa flokki og sem von er því þetta eru frábær lífa að vinna með sérstaklega fyrir fólk með sykursíki. Þetta virkar mjög vel til að lakka blóðsykur og á sama tíma þá léttist fólk um nokkuð kíló sem er oftast kærkomið. Vegna þeirra eiginleika verðist hafa kviknað áhuga á lifinu víðar en hjá þeim sem þurfa þau í lækningaskinni. Þegar stjörnur á borðið Kardashian systur voru sagðar hafa notað lifið í megrunarskinni á TikTok varð sprengja í umfjöllun og eftirspurn. Myndbönd með millumarkinu og sembik hafa til að mynda fengið hátt í 600 miljón áhorf og fyrir á árinu seldist lifið upp í bandaríkjunum vegna óvæntrar ásóknar í það. So a lot of people are asking um, what I did to lose weight. Um, I wish I could say it was from diet and exercise. Um, it's not. It is from a shot called semaglutide. You've probably heard of it, like Wagovi or Ozempic. 
heimilislæknir sem sér hafir sig í offitu meðferð segir lifin kærkomin til að meðhöndla alvarleg heilsufarsvandamál en mikil upplýsinga og reyða sé í kringum þau. Þetta séu ekki megrunarlif. Fólk er að byðja um þessi lif í þeim tilgangi að megrast, að léttast án þess að vera með sjúk, undirleikindi sjúkdum sem þessi lif eiga að vera leiðrétta. Veistu til þess að þau hafa hreinlega verið bara seld já, á svörtu markaði hér? Sko, maður hefur heyrt það. Ég hef auðvitað ekki samreynt það. En ég hef heyrt mjög svona sterkar sögusagnir eh, þannig og því miður. Lifin sem kosta um 50.000 krónur á mánuði eru langtímalaust sem fólk getur þurft að nota æfi langt. Erla segir vara samt að nota lifin til að léttast lítilega, sé ekki vandamál til staðar. Um leið og lifið hættir þá náttúrulega þýtur þyngdinu upp aftur. Þannig að við erum að setja líkaminni verri stöðu og hann man svona megrunar á beldi. Rússar hafa framið glæpi gegn mannkinni í innrásastríði þeirra í Úkrainu. Þetta sagði varafórsetti Bandaríkjana í ræðu á ráðstefnum öryggismál í Munnhjan í dag, þar sem átökin í Úkrainu hafa verið í brennidepli. The United States has formally determined that Russia has committed crimes against humanity. And I say to all those who have perpetrated these crimes, and to their superiors who are complicit in these crimes, you will be held to account. Rússar hafa verið ásakaðir um stríðsklæpi sem er ekki það sama í skilningi alþjóðalaga og öryggis- og samvinnustofnun Evrópu hefur einnig komist að þessari niðurstöðu. Með framferði sínu í Úkrainu hafi Rússar gerst sekir um glæpi gegn mannginni með því að gera viðtakar og kerfisbundnar allugur gegn óbreyttum borgurum með morðum, pyntingum, nöðgunum og brottflutningum, nokkuð sem Rússar hafa þvertekið fyrir. Harris sótti ráðstefnuna í Munnhjen fyrir hönd bandaríkjastjórnar á samt tugum annara þjóðaleitúa og ráðherra og eins og vænta mátti er talað um fátt annað en innrás Rússa í Úkrainu. To win the war, Ukraine needs more artillery, armored vehicles and air defense. So now is the moment to double down on our military support. Sunak opinberaði í dag að bretar þjálfin og úkraðinska herflugmenn og að stjórnvöld í Lundunum myndu stiðja ákvörðun annarra ríkja um að senda óristu þóttur til Úkraðinu, nokkuru sem Úkraðinumenn þrýsta nú á um. Og hann kallaði eftir nýjum sáttmála um langtíma öryggi í Úkraðinu. Now second, the treaties and agreements of the post-Cold War era have failed Ukraine. So we need a new framework for its long-term security and our aim should be to forge a new charter in Vilnius to help protect Ukraine from future Russian aggression. Borgarskjálavörður furða sig á áformum borgarstjóra um að leggja niður borgarskjálasafn í sparnaðiskinni. Borgarstjóri hafi aldrei gert neina ratúa semdir við rekstur safnsins. Reka notuðu við fyrstu skóplustunga hinnum ímsu hverfum borgarinnar, minningarkassi Jóko Ónu um John Lennon og margt fleira forvitnilegt þeirra borgarskjálasafni. Við erum safn Reykjavíkur og við erum að varfeita sögu Reykjavíkur og Reykvíkinga. Mörg engarskjálasöfn eru varfeitt eins og hátt í 70 ára gamla ljósmyndir íþróttabandalags Reykjavíkur. Í sem tilfellum hafa borgarstjóra skrifað undir að borgin tæki skjölin til varfeislum við þegar við verið að ósk eftir að fá skjöl. Þá hefur sum tilfellum hefur fólk með sér komið hingu vilja sjá hvar verður þau gemt og hvernig. Á fundi borgaráðs á fymtudælaði borgarstjóri til að borgarskjálasafn verði lagt nýður og verkefni þess flutti þjóðskjálasafns. Ég sem sagt heyrði, heyrði bara af þessu því fekk einhver sendi mér á Facebook, ertu búin að sjá fréttin á rúf. Það var ekki búið að tala við mig og ég hafði ekki fengið að sjá þessa tillögu og ég er ekki ennþá búin að fá að sjá hana þótt ég hef um og það hefur aldrei verið kvartað eitthvað undan rekstrisafnsins eða starfsemi. Rætt hafi verið um að þjóðskjálasafn og borgarskjálasafn myndu starfa hvort í sínu lægin undir sama þaki, en ekki að samenna þau. Og það er bara mjög óeðlilegt ef að skjöl borgarinnar færu til ríkisins. Daglega fretta starfsmenn safnsins upp í gögnum fyrir aðrar borgarstofnanir og ráðlegi um varfeislum. Þá sækja fræðimenn og almenningur mikið í safnkostin. Mikið kappi lagt á að varfeita stafræn gögn og skrár. Á safninu eru bæklingur og skjöl fyrir borgarstjórnarkostningar og meira að segja eirnatappar. Hérna D-tappin, vörð gegn væli. 
Gamlar mantalsbækur eru myndaðar og byrtar á vef safnsins auk fjölda annarra skjala. Í borgarskjala safninu er haldið upp á það sem heitir þurfa manna æfir og það er þá skjöl um þurfa menn eða fólk sem glindi við fátækt. Og hér er til dæmis bréf sem einnig við sent vantælega borgarstjóra. Í sumar sem leið var ég í vinnu hjá bænum og var þá svo óhöppin að ég fekk korn upp í annað augað. Og hér er náttúrulega verið að lýsa vinnunslýsi. Fulltrúar langanesbyggðar gengu í janúar og fund iðnaðar á þeirra til að gera henni grein fyrir að uppbygging í finnafyrði væri það umsvega mikið verkefni að aðkoma ríkisins væri nöðsynleg. Þýska fyrirtækið Bremenport hefur enga leifi til að kynna svæðið fyrir fjárfestum. Enga leifi sem Bremenport hefur tryggt sér gildi til ásins 2060. Það eitt og sér gerir fyrirtækinu ekki kleift að ráðast í framkvæmdur á svæðinu. Það eru sveitastjórnir eistra sem ákveða hvað er byggt enda hafa þær skipulagsvaldið í sínum höndum. Engu að síður getur Bremenport komið í veg fyrir að ráðist verði í framkvæmdir sem það setur sig upp á móti. Bremenport þarf með öðrum orðum að vera sátt við fyrirhuguð uppbyggingu. Að öðrum kosti verður ekki í hana ráðist. Enga leifi sem Bremenport hefur snýst um réttindi þess að kynna möguleika og skipulagsvæðisins fyrir hugsanlegum fjárfestum. Fyrstu hugmyndir um stórfelda atvinnuuppbyggingu í Finnafyrði byggðust á stórskipahöfn. Síðan þá hefur ímislegt verið nefnt í sögunar, eins og vindmillugarður, vetnisframleysla og fiskeldi. Sankvæmt samningi sem gerðu var árið 2019 átti þá að hefjast fimm ára þróunaráfangi. Með honum átti að ljúka við helstu rannsóknir inn við að uppbyggingu og gerð viðskiptalíkana fyrir útgáfu og útbóð á sérlegu. Lítið hefur þú gerst að sögn sveitastjóra langanesbyggðar Björs S. Lárusunar. Samningum við fjárfesta vegna fjármögnunar er ekki lokið og ekki heldur hefur tekist að ljúka samningum um kaup eða leigu á fyrirhuguðu frangvartasvæði. En það er að mestu leiti í enga eigu. Björn segir að málið hefur verið kynnt fyrir á þeirra en engar ákvarðanir verið teknar. Þó var ég brýndar inn að taka þær sem allra fyrst, svo skýra megi hvaða stefnu verkefni taki. Innrás Rússa í Úkrainu fyrir tæpi og ári hefur haft alfskonar afleðingar fyrir almenning, bæði í Úkrainu og Rússlandi og áhrifana gætir líka í fjarlægum löndum eins og Argentínu. Þangað sem meira en 10.000 verðandi rússneskar mæður hafa ferðast til að fæða börnin sín. Þetta er stundum kallað fæðingartúrismi til ríkja þar sem nýburar fá sjálfkrafa ríkisborgararétt óháð stöðu fóreldra. Núna veita 33 ríki í heiminum þessi réttindi, þar á meðal bandaríkin, Kanada og nánast öll ríki Suður Ameríku. Argentína er þar að þau ekki eitt fárra ríkja sem rússar geta ferðast til án vegabrefs áruðunar. Rússan people now have not so many opportunities to go if they don't have visa, if they don't have some documents, it's difficult to go to Europe or USA. Þannig að þúsundir verðandi mæðra hafa lagt á sig þetta ferðalag frá Rússlandi til að fæða í Argentínu. All the doctors, all these things are cheaper here and that's nice and that it's not so difficult to have the documents. The process is very clear and when you have a baby, for baby it's absolutely easy. But we didn't come here just to have a passport and go away. En það spillir ekki að fá Argentist vegabrefu og komast til meir en 170 ríkja án vegabrefs árutunar. Argentinsk stjórnvöld grunar að þessi fæðingatúrismi sé vel skipulaður og kosti stór fjö. Hópur kvenna var nýlega stöðvaður á flugvöldinum í Búanans Aires. En sum segjast verið að flýja ágeng stjórnvöld í Rússlandi. Pašlina í meeting. Аргентина will give us a legal life and in the future the passport, but that was not the real reason. Enska knattspyrnuliðið Manchester United verður líklega selt á næstu missurum en frestur til að skilin tilbúðum rann út í gær. Félagið er nú í eigu hennar bandarísku Gleiser fjölskyldu en enski aukiðingurinn Jim Radcliffe sem hefur verið umsvega mikil jarðakaupanda á Íslandi og katarskur fjárfestingarsjóður undir stjórn Sheikhs Yassim bin Hamad Al Thani hafa gert tilbóði hlut Gleiserfjölskyldunar. Bæði Rafklif og Altani lofa umtalsverði innspytingu í félagið 
og hyggjast að koma því aftur í fremstu röð á heimsvísu. Tvö bandarísk félög og eitt frá Sáti Arabíu eru einnig sögð hafa áhuga en talið er að kaupverði nemi um 870 miljörðum króna. Jóhann Már Helgarsson, þú sérfræðingur í fjármálum knattspyrnufélaga. Þessi nöfn eru kunnulega eigur um okkar Íslendinga, Altani og Radcliffe. Hvor telur þú líklegri til að eignast félagið? Það er pínu erfitt að spána þessu tíðanbili akkurat núna en það er hérna núna fer á stað áreinlega könnun og hjá sem sagt þá Manchester United og Rain Group sem sér um söluna fyrir hönd Manchester United. Á sama tíma þá fá líka þessi tveir aðeilar að skoða klúbbinn inn á við og munu þá svona koma með betrum bætt tilbóð þegar við erum að fá að kíkja enn svona undir húttið í bókhaldi Manchester United og þá aðalega kannski til að sannfæra þá stuðnismenn og gleysir fjölskylduna um það að þeir séu þá bestu kaupmyndinir af Manchester United. En þessi tveir, Altani og Radcliffe, þetta eru umdeildir menn og má ekki búast við að verði svolítið fjæðrafók í kringum það ef að annar þeirra eignast eitt af þessum krúnudjástum elsku deildarinnar? Klárs mál og við vitum það að bara nú þegar eru til dæmis sem sagt félag hinsegin stuðningsmanna Manchester United búnir að álykta gegn því að Altani eignist klúbbinn vegna tengsla hans við Katar og Katarska ríkið. Eins með kannski Jim Radcliffe og hann sé kannski aðeins minna umdildari svona kannski allavega í Bretlandi en það sem fer á stað núna er verður ákveðið áraðustríð þessar aðila um að sannfæra þá stuðningsmenna sérstaklega og ennsku úrastildina sjálfa þannig að hún þarf að lokum að samþykja það að þessir aðilar geti og megi eignast Manchester United. Ég er svona fljótt og litið að þá myndi það vera kannski aðeins erfiðara fyrir Altani að eignast félagið út af kannski umræði sem mun fara á stað en við skulum ekki útilöka neitt. En nú er þetta mjög dýrt, stór fjárfusting, 870 miljarðar íslenska króna og svo er gerð þessi krafa að félagið dæli fjármunum í að kaupa sterka leikmenn. Er þetta orðið einhvers konar leikvöllur hinn á ofríku? Ég held að það sé óvætt að segja það og kannski eins og ég sagði það, núna munu þeir búa til svona pakka til að þá heilla stundingsmennina sína sérstaklega og það er þá innviða uppbygging sérstaklega. Það sem maður svo nætt hefur verið, þeir er náttúrulega verið afskaplega óvinsanlega eigendur, gleysir fjölskyldan og þeir munu lofa því að tala um að endurbyggja völlin, lofa að byggja upp kvennaliðið sérstaklega og náttúrulega dæla í leikmannakaup sérstaklega líka. Takk fyrir þetta, það verður spennandi að fylgjast með hvað verður úr. Takk fyrir. Upplýsinga, óreiða og hatursfull orðræða á netinu hefur aukist milli ára. Þetta er samkvæmt könnun fjölmiljanefndar. Framkvæmdastjóri samtakana 78 segir hræðslu áraður grassera á samfélagsmiljum og í sömum fjölmiljum og byrtist meðal annars í auknu hatri gegn transfólki. Samkvæmt könnun sem maskina gerði fyrir fjölmiljanefnd hefur upplýsinga, óreiða og haturstjáning á netinu aukist síðastliðið ár. Það sem útskýri upplýsinga óreiðuna hér á landi er það að við erum að ganga í gegnum mjög viðkvæma tíma. Það er alheimsfaraldur beint inn í stríð og mikla verðbólgu. Þannig að þá erum við á viðkvæmu stað fyrir óreiðu fyrir fölskum upplýsingum. Hann segir að algóritmar samfélagsmílana virðist auka skötun í samfélaginu og magna upp tjáningu á andstæðum pólum í umræðinni. Við þurfum að nota þá miklu ábyrgar í hátt, tala saman eins og fólk, ekki eins og gervigreind eða algoritmi þar sem að engar tilfinningar eru hluta samtalinu. Í könnuninni var fólk spurt hvort því mislíkaði við ákveðna að hópa í samfélaginu. 5,6 prósent nefndu transfólk en það segir ekki alla söguna. Við spurðum líka út í ertu hlindur eða andur því að fólk fái að skilgreina að velja kynn sitt sjálft. Og það er miklu hærra hlutvald sem hefur þær skoðanir að fólk eigi ekki að fá að skilgreina sitt eigið kyn. Við sögðum frá því í fréttum í gæra að transfólk er óttaslegið eftir morð á 16 ára transstúlku í Bretlandi. Morðið er rannsakað sem hatursglæpurinn. Stúlkan mátti þóla einelti og áreiti í ára raðir vegna þess að hún var trans. Transfólk upplifir mikið bakslag í réttindabaráttu sinni, aukna fordóma, áróður og hatursorðræðu. Áróðurinn sé oft dulbúin sem stuðningur við konur eða samkynneða. Það er ákveðin hræðslaóráður og það er upplýsingaóra og það er eitthvað neginn þannig að fólk getur skrifað nánast hvað sem er á samfélagsmiðla og jafnvel í fjölmiðla um eitthvað sem þau eru engir sérfræðingar í og eru bara raunni þeirra skoðun. Og það er eitthvað neginn er því er leift að grassera undir niðri og þegar það gerist þá náttúrulega kemur þetta upp á yfirborðið með ákveðin meiri hatri og öðru. Eftir rétt tæpan hálftíma þá stíga fyrstu flytindundir í söngvakeppninni á sviði söngvakeppnis höllinni í Gufunesi þar sem fimm lög keppast um að komast áfram á úrslitakvöld keppninnar í mars. Og Björn Malkvist, fréttamár okkar, er í Gufunesi. Björn, þetta er að bresta á eftir smástund. Hvernig er stemmingin? Stemmingin er rífandi hérna. Það er hvert sæti skipað, það er uppsett í kvöld. 
Það er fullt af fólki komið og hjá mér eru nokkra stelpur, eru spenntar? Já! Allir að vera inn í allt kvöld? Já! Ok, góð skemmtur stelpur. Takk, takk. Við ætlum að halda áfram hérna að aðeins að tala um þessa keppni. Þetta er alltaf gríðalega mikil framneysla hjá Rúf. Það eru tugir manna sem að starfa við þess að beinu útiðingu hérna í kvöld og reyndar líka fyrir hina undakeppnina. Og hjá mér eru að sjálfsögðu tveir af þremur kynnum, Unnsteinn og Siggi. Ragnildur er ennþá að hvað klæða sig í kjólina. Og ég er ekki byrjaður að klæða mig, þetta er ekki fötur sem ég verði í kvöld. En þú, við erum að hafa þetta stutt, sko svo Siggi geti komist í fötin. Ég er bara í jakkanum fyrir viðtalinn. Ok, ok, drífum okkur að þessu. Fimlu í kvöld. Heldur betur, það er sko ótrúlega sterk keppni framöndan að búið að dásvöld að fylgjast með keppindunum blómstra á æfingum og við bara ráðum okkur ekki fyrir kæti, við erum svo spendir Og þetta er sko stæsti viðbörurinn í hárú og sjónvarpinu á Íslandi sem hampar frumsandir list og ég held að það sé þáttið gaman að fagna því Og það er uppsett í kvöld, það er ennþá laust hvað eftir næstu helgi Já, það er sem sagt að 1400 mannsins selum í kvöld uppsett, það er aðeins laust með næstu helgi og svo er alveg uppsett þetta úrslitin, þetta er stærsta part í þjóðarinnar, það er bara svoleiðis Sigi Unnsteinn, takk fyrir kjæla fyrir góð skemmtur í kvöld Takk fyrir Látum þessi lokið héðan og góð skemmtur í kvöld Takk fyrir þetta, margir frábært sjómarskvöld framöndan fyrir þau ykkar sem verða heima í kvöld. En byrsta líf, við höfum fengið nokkru dag frí frá þessum lagðagangi, en er það nú að enda það hvað? Já, það er lagðaleðinni núna í nótt og á morgun þá byrjar þetta með austankvarsur í fyrramálið sunnanlands en snýst síðan bara frekar ratt í vestan storm og þá byrjar það undir eigafjöllum, dreifi sér um suðaustuland á aust fyrir annar kvöld. Við erum að horfa á svona norðvestan, vestan 20-25 metra sekundu og það er gulviðurinn á suðaustuglandi og austfyrðum en líklega þetta allir munu finna að einhver leiti fyrir þessu lag. Já, já, já. Þú fær betur yfir þetta í veður fyrir þetta tímanum á eftir. Gerum það, takk. En áður en að honum kemur, þá ætlar Óðinsvann Óðinsson að segja ykkur frá því sem er helst í íþróttum. Það var búið upp á spennu fram á síðustu sekundu í Garðabænum í gær þegar stjörnumenn tryðu sér sæti í undanúslitum byggarkefni Karla í handbolta. Mótsmett og Íslandsmett fjallu á meistaramóti Íslands í frjálsum íþróttum þegar okkar besta frjáls íþróttafólk kefti í laugardalum í dag. Og óvænt úslitur þá heimsmeistaramótun í Alpagreinum þegar kanadisk skíðakona skaut markfölldum heimsmeistara refir í rass. Þetta og margt fleira í íþróttum hér rétt handa mig hotnið. Og þá koma þeir yfir þess sem er helst í þessu fréttatíma. Átta klukkustunda samninga við eru reflingar og samtaka atvinnulífsins í dag skiluðu litlu sem engu. Þetta segir sátta sem ég er í. Að öllu óbreyttu hefjast verkvöld að nýju annað kvöld. Ásakanir byltingakenn... Ávísanir á byltingakenn sykursíkislif hafa margfaldast á örfá um árum. En þau eru einnig notuð í bara átt við aukakílón. Heimilislæknir segir telja að lifin gangi kaupum og sölum á svörtum markaði. Bandaríkjastjórn hefur formlega ásakað Rússa um glæpi gegn mannkinni í innrásastríði þeirra í Úkrainu. Varafósiti Bandaríkjana tilkynnti þetta í ræðu á þingi um öryggismáli munnjum. Þessu fréttatíma er lokið og það er komið í þróttum og veðri. Hafið það gott og verið sæl. Rúf í kvöld. Bein útsending frá fyrri undankeppni söngvakeppninar í söngvakeppnishöllinni í Gufunesi. Í kvöld verða flutt fyrstu fimm laugin. Það er bara borgalína, borgalína, borgalína. Já, einmitt, þetta hlýtur að vera ansi erfitt.